25近日，我们在一家名为 Can Fourteen 的新闻网站上看到了这样一篇报道： 2 0 1 7年8月，巴西巴伊亚州的泰谢拉迪弗雷塔斯市的上空，一朵奇怪的云朵突然出现在了这里。这诡异的一幕让当地人极有些好奇，也让人感到害怕。在这篇报道中的这朵奇怪的云朵，有着如同日落般鲜艳的色彩，而且它的体积非常的巨大。有一位在该地区一处加油站工作的员工讲述，从它的出现到消失，大约在天空中持续了五分钟左右。即使是这样，也引起了附近很多行人的关注。这些围观人群中，有人猜测可能是一颗坠落的陨石，也有人说它是暴风即将来临前的迹象。甚至有人形容它就像是一只拳头那样从天空中向下挥舞。他们认为这可能是来自神灵的警示。目击者来自当地的各个地区，在这个只有1153平方公里的城市内，许多行人都曾目击到了天空中出现的这一幕。当日，警局共接到报案电话近两千余次，并且还有许多目击者用手机拍摄到了以下这些相片。从这些目击者拍摄到的这些相片中，我们可以看到一朵就像是燃烧时才会出现这样颜色的巨型云朵，从这里的天空中倾斜而下，但它却没有陨石坠落时那样的速度。据目击者讲述，它是从天空中慢慢的飘落下来的，而不是像是陨石坠落那样急速的下降。众所周知，当陨石进入到大气层后，它仍旧可以保持十几倍于音速的速度砸向地面，而不会出现缓慢下降的这种情况。而且，据众多的目击者讲述，它在天空中持续了至少五分钟左右的时间，才慢慢开始消散。而在这团奇怪的云朵消散之后，也没有发现掉落在地面上的陨石或其他一些物体。Twenty four， 接下来的这段影片是由 TikTok 用户 Apple Hamster 于2019年6月分享的。它与大多数我们在这个平台上看到的影片不同。他并不是分享一些有趣的舞蹈，又或是跟着歌曲对口型之类的节目。画面中，这个女孩拿着一只看似普通的唇彩。然而，影片开始，她给我们的感觉更像是在介绍这款产品那样。其实并不是这样，这个女孩正在展示她奇怪的发现。What? I can roll upwards and do that. What is it doing? I. What is this? I can roll upwards and do that. 这只唇彩涂抹棒上的液体就像能无视重力那样向上流动。如果我们放慢播放速度，你会发现涂抹棒上的液体聚集到一点上，形成一条直线，然后再向上滴落。这一神奇的现象就像是宇航员在空间站里给我们表演他们是怎样喝水那样。然而，这只唇彩展现出来的反重力情况，让我们跟这个女孩一样感到困惑。一些观众发现，影片中出现的这只唇彩，它属于 Kylie Jenner 的 Kylie Cosmetics 系列。目前还没有其他人声称遇到过这种状况。那么，你认为是什么原因导致这只唇彩出现了这样的情况？ I Twenty-three， 阿玛飓风是自2005年后在大西洋地区观察到的最强热带气旋。据有关数据统计，它共造成损失约647亿美元，直接或间接导致100余人死亡。它也是有记录以来造成经济损失最大的五大飓风之一。2007年9月的一天早上，迈阿密的早间新闻正在播报关于飓风阿玛的有关报道。当他们连线一位气象学家时，电视直播画面中，同时出现了受灾地区佛罗里达一处海滩上的气象监控器的画面。影片中显示，飓风仍在继续肆虐。早上的天空在飓风的影响下，呈现出了灰蒙蒙的景象。直到一道奇怪的亮光出现之前，电视画面里的一切似乎都没有异常。就在这时，实时直播的飓风画面里出现一个奇怪的光球，它就像一颗陨石那样从天空中落向地面。但不同的是，在它快要接近地面时，突然改变了方向，再次飞向了空中。它以 V 字形的运行轨迹出现，并快速的消失在了这处海滩的监控器里。而从它的出现到消失，只持续了不到两秒钟的时间。这显然不可能是一颗陨石能做到的。那么它会是什么？很高兴能在影片下方的评论中见到你对这段神秘影片的看法。Twenty two。
有些相片乍一看很平常，但当你仔细观察时，它可能会变得异常的奇怪，甚至有些可怕。近日在 Facebook 上流传着这样一张相片，我们在许多用户的留言中得到了一些关于这张照片的讯息。它是在菲律宾警方拘捕一名犯罪嫌疑人时拍摄的。从相片中，我们可以看到几名执法者在这名疑犯的家中清点赃款。画面中间站着的这位，就是案件中的一名疑犯。最奇怪的不是这些，而是站在一旁，双手交叉放在胸前的这名男子。仔细观察，可以看到一只手正搭在他的肩膀上，而他的身旁却没有任何人。正是这张相片令许多人困惑和不安，他们无法解释所看到的这一画面。有观众推测，可能是一个矮小的人物站在他的身后，或者是被这名警察挡住了。但似乎这一假设也无法完美的解释。首先，这个矮小的人物，他的手臂必须很长，在这样的情况下才能够到这名男子的肩膀。而且有细心的观众注意到，出现在这名男子肩膀上的这只手，它就是一只正常的成年人的手部。此外，也有观众怀疑这张相片是伪造的。但通过图片搜索，我们找到了这张相片，可能最早出现于 GMA 新闻网。它是菲律宾最大的商业电视网，这样的话，他们似乎不太可能为了获取更多人的关注而去伪造一张相片。Twenty one， 在众多的城市探险者拍摄的影片中，我们总是能发现一些令你好奇的东西，甚至是某种你从未见过的生物。在接下来这段由 Romeo Candido 分享的影片中，这群在废墟里探险的年轻人就遇到了这样的情况。据这段影片的分享者讲述，当时这群年轻人正在一所二战时建造的医院内探险。在他们进入这里后没多久，其中的几人发现了这个蜷缩在角落里的奇怪生物。虽然他们的相机只拍摄到了这个家伙短暂的几秒钟时间，但他的出现却让这几人仓皇地逃离了这里。Oh, lumang pamphouse to no. Kano ba? Tama hindi nakasama dito, masaya pa kung bakit. Kasi nang pwede sa kochi. Pwede. Pagdamo nang nanay ko, hindi nawa papagamit sa kochi. Kaya, kung gusto mo na. 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 Are you know? Para mo wala na. Diyan natin to sabi na dunong para may duwende oh. Twenty. 监控器拍摄到的影片一直都是一些超自然现象素材的来源。接下来的这段影片也出自于此。它来自 Instagram 上，是由一位名叫 Ghost in Spectre 的用户所分享的。据这所房屋的主人介绍，当时家里的警报系统并没有被触发，所以院子里的灯也没有被打开。监控器仍然使用的夜间拍摄模式，也就是在红外夜视模式下拍摄的，所以画面是黑白的。尽管如此，如果你仔细观察，仍旧可以看到院子里突然出现的这个人影。Watch this spot right here. You can see a shadow appear. Boom. And no one's there. 你看到了吗？它的出现就好像是瞬间发生的一样。这个人影不是相机捕捉到的唯一奇怪的东西。在栅栏附近，我们还看到一个明亮的光球，在几秒钟时间内出现消失许多次。No It just sits there too. It does. It sits right there. You can see the whole shadow, like a person. Not. 几秒钟后，光球便消失了。紧随其后的是影子。Now watch. The person's going to disappear. It's like they just. It's like they're just boom. Boom. Gone. 一位对监控器比较了解的观众认为，这个光球可能是残余光线造成的眩光。但这个人形阴影的出现，他却很难解释
。你看出这段奇怪影片的不同之处了吗？这是由 TikTok 用户 ENTTV 分享的一段影片。2 0 1 9年6月9日清晨，这位 TikTok 正在赶往上班公司的途中。当他穿过这处街区时，他停住了脚步，因为这里的街道中央出现了一幕奇幻的景象。从画面中。我们可以看到，这条狭窄的道路上只有这一小处地方正在下雨。据分享者讲述，这处下雨的范围只有短短的几英尺宽。这一奇怪的景象引起了路过行人的注意，他们纷纷放慢脚步观看。这时，小雨已经在这里形成了一个小水坑，但从画面里看，这条道路的其他地方还是干燥的，似乎这场小雨只局限在这条道路的中心位置，而周围其他的路面都没有受到它的影响。这时，拍摄者将手机移向空中，他似乎在告诉我们，这并不是从屋檐上，又或是道路两旁的树木上留下来的。一些观众认为，这可能是消防设施泄露导致的，但这里的雨水是直直落下的，它似乎来自比消防栓还要高的地方。在这里的步行道上，可以看到两名路人也停住了脚步，抬头看向天空，似乎他们也在找寻这一奇怪问题的答案。虽说东边日出西边雨这种情况在一些热带亚热带地区经常出现，但一般这种天气现象都没有明确的分界线，通常情况下都是雨量逐渐减小，几乎没有见到过像是影片中的这种情况。我们通过搜索也没有在网络上找到关于这种气象现象的解释。Eighteen. Western Horizon. Is that like a missile or something? What the heck is going on? Oh my gosh! What is that? 接下来的这段影片来自亚利桑那州 KTVK 电视台的报道。这篇报道拍摄自2017年12月。当时正在搭乘直升机赶往某处采访的记者杰里弗格森，在途中发现了这一奇怪的景象。当弗格森将镜头拉近时，我们可以看到一个发着亮光的物体正在以放射状的形态飞行。弗格森猜测，这可能是一枚火箭，又或是一架飞机在飞过这里上空时留下的轨迹。但是，当我们看到影片中出现的这一奇怪的一幕时，我们可能会将它与某种外星科技联系在一起。然而，对于困惑弗格森的这一奇怪的景象，他们很快得到了答案。在这篇报道播出后不久，这家电视台很快收到了来自加利福尼亚范登堡空军基地的澄清。当晚，记者杰里弗格森目击到的这一景象，实际上是从范登堡空军基地发射的猎鹰九号火箭，而火箭尾流中出现的像是漩涡状的物体，其实是正在进行部署的一颗异卫星。Seventeen。接下来的这篇报道来自2015年9月的《每日邮报》。在这篇报道中出现的这张相片，是一位名叫尼克·奥多诺霍的男士搭乘一节航空的班机，从奥地利飞往爱尔兰时拍摄的。当时正从奥地利度假返回爱尔兰的尼克，在飞机上听到了坐在窗边的两个学生正在议论着什么。于是他朝窗外看去，发现一个神秘的物体出现在了这里的云层之上。据尼克讲述，它像是实体一样的存在，因为我们还可以清楚地看到它的影子。这时，随着几人的议论，引起了更多好奇乘客的注意。他们纷纷看向窗外。每日邮报的记者在联系到当时这架飞机上的空乘人员，确认了事情的真实性后，展开了对这件事件的调查。他们从其他目击者那里了解到，当时出现在云层之上的这个家伙看起来非常的虚幻，这也可能是他周围的光线造成的。当时记者经过专业的技术处理后，得到了这样一张相片。但我们仍旧无法看清相片中这个人物的一些基本细节特征。也有一些报道称，从这张经过处理的相片中可以看到这个家伙的眼睛跟嘴巴，甚至有人说他的头部看起来像是一只熊。在这篇报道中，记者并没有给出明确的答案，只是猜测这可能是发电厂，又或是某些工厂的烟囱排除的废气所导致的。废气的烟雾真的能在三千英尺高的云层形成这样的景象吗？其实这种意象并不只有出现在高空中，同样来自《每日邮报》的报道。这篇文章中出现的这张相片，乍看起来，你可能以为这不就是飞机在天空中留下的痕迹吗？又或是叫尾机云
，但其实不然。通过这篇报道，我们找到了这样一段当时目击者拍摄到的影片。拍摄地点是在西伯利亚一处名叫巴尔瑙尔的地方。目击者并不只有这几人，有很多当地的民众都有拍摄到天空中出现的这一奇怪的景象，而且时间从当天的傍晚一直持续到第二天的凌晨。根据记者了解，这样的景象是不可能由我们已知的飞行器画出来的。仔细观察这张相片中，出现了许多角度非常小，而且距离很近的半圆形转弯，有些甚至几乎是没有角度的，像是这里。所以，我们已知的飞行器根本无法做到这样急速的改变它的飞行方向。也许这个思路根本就不应该停留在某种飞机身上，因为我们并没有看到它在进入或离开这里时留下的痕迹。所以有人猜测，可能是当时一枚火箭扔掉了它的助推器所导致的这一景象。对此，巴尔瑙尔天文馆馆长娜塔莉亚·帕弗洛娃表示，这些图案也有可能是流星坠落时产生的，但相关部门并没有对此事件给出明确的解释。16。在拉 hidden underbelly 分享的这段影片中，我们可以看到，这是由安装在汽车上的行车记录仪拍摄到的画面。画面中，这辆汽车的前方，一辆红色的计程车正沿着蜿蜒的道路行驶。然而，就在此时，情况却突然发生了变化。当计程车转弯后，在已经调整好车辆的情况下，失控偏离了道路，撞在路边的一棵树前。显然，这辆拍摄车辆的驾驶者跟我们一样，对突如其来的这一幕感到了诧异。有观众认为，这辆计程车可能撞到了一团白雾，从而导致它失去了控制。但很明显，这团白雾是从它的后方出现的。而更多的观众则认为，是这团白色的东西在作怪。对此，你认为呢？在影片下方留下你的想法。Fifteen。接下来的这段影片是由 TikTok 用户 Eric Carr 一九七一分享的。据 Eric Carr 讲述，这是安装在他父亲房屋外的一台监控器所拍摄的画面。但非常不幸的是，他的父亲在几个月前已经去世了。当他看到监控器拍摄到的这段画面时， Eric Carr 突然感到，出现在画面中的这个模糊的人影，走路的姿态似乎非常像是他已故的父亲。让我们来看看影片中到底出现了什么。在影片的开始时，我们可以看到这台监控器似乎检测到了有物体在移动，它自动的将拍摄时的灯光调亮，然后似乎像是一个透明般的人影正从屋内走出。它经过门前的步道，朝着画面左侧的栅栏走了过去。如果你仔细观察，的确可以发现这个影子在移动时确实很像一个人在走路，而并不像昆虫又或是光线造成的假象。那么你认为呢？当我们看过 Eric Carr 这段奇怪的影片后，我们打开了他分享的其他一些影片，发现 Eric Carr 并不像是那些专门以分享灵异影片为主的 TikToker， 他的影片大都跟自己的生活有关，在他的频道里只有这一部影片跟其他的有所不同。那么，这能否证明 Eric Carr 并不是想通过伪造一段影片来吸引更多人的关注呢？虽然这段影片对大多数人来讲并不能证明什么，但这却引起了 Eric Carr 对他父亲的思念。愿他能早日走出悲伤给他带来的阴霾。14你可能认为在疗养院工作是一件非常轻松的事情，特别是担任这里的夜间安保工作。但是在你看完这段由 YouTube 用户 Parfi 分享的影片后，可能会改变你对这份工作的看法，因为这里的监控系统可能捕捉到了一些并不寻常的东西，而且这个家伙每隔一段时间便会出现一次。在这段一分三十秒的影片中，这个奇怪的光球在这条走廊里往返了两次，每次都是从这条走廊的尽头出现，然后缓慢地移动到监控器的后方，再从监控器的下方出现，慢慢移动到这条走廊的尽头。如果仔细观察，我们会发现。这个光球并不是圆形的，在它移动的过程中，它的外形也在不停地发生着变化。据 Parsi 讲述，他当晚值班时，并没有注意到监控器画面里发生的这一幕
，而是在第二天，他的同事检查监控器录像时才发现的。所以当时 Parsi 并没有在这个光球出现时来到这条走廊检查。Parsi 将这段影片分享后，一些观众认为这可能是从窗户进入室内的球形闪电，也有人认为疗养院是很多老人的终点站，就像是医院那样。他们将这个光球。想象成为某个不愿意离开这里的灵魂。自2017年 Parsi 分享这段影片，至今仍旧无人对这一物体给出准确的答案。Thirteen. It was like a shaved weenie dog with raccoon feet, a possum tail, and a possum head. 二零一零年一月二十日，哥伦比亚广播公司报道，在德克萨斯州一个名叫逍遥湾高尔夫球场里，发现了一只奇怪的动物的尸体。很多员工肯定地告诉记者。这就是传说中的 t r o o p e r c a b r a 当日，球场一名名叫瑞奇·文森特的员工正在对这里的草坪做着维护工作。当他来到球场跟树林的交界处时，发现了这个奇怪的生物。据文森特讲述，它看起来就像是一只被剃光毛的小狗那样。它长有类似浣熊的爪子，一条像是负鼠的尾巴。它的嘴巴尖尖的。当然，报道里并不只有文森特的叙述。在这具动物的尸体被处理前，一些好奇的员工。也看到过这个奇怪的家伙，他们向记者提供了一些当时拍摄到的相片。记者带着这些搜集到的资料，找到了沃斯堡动物园一位名叫约翰沃德的动物医生，看看他能否给出答案。但在约翰沃德医生查看过这些相片后，他也不能百分百的确定这到底是什么。约翰沃德讲述，这只动物很可能是由于某种疾病才导致它死亡的，这点是可以肯定的。从相片中可以明显的看到。他身体已经出现了臃肿的情况，他很可能是患上了某种疥疮性的感染疾病，才导致他全身毛发脱落。约翰沃德持严谨的态度，希望能看到这具动物的尸体，但在球场的员工发现他的当日，这具动物就被球场经理下令处理掉了，所以约翰沃德医生也无法准确地给出答案。Twelve， 这段影片来自一家名为 Viva 的新闻网站。据这家网站报道，影片拍摄自伊利诺伊州一个叫亚当斯的小镇，这是这里一家酒店内的监控器拍摄到的影片。它看起来就像是一个孩子般的影子，从这条黑暗的走廊里跑到了推车前，然后又立即躲进了这条黑暗的走廊里一样。报道中称，这里的一些员工还受到了其他类似情况的骚扰，例如电梯井中传出的笑声，又或者是接到顾客投诉。从没有人的客房内发出的敲击声，最初这一切被这家酒店的经理认定为是某个员工的恶作剧，或是酒店老旧的管道发出的声音。直到监控器拍到了这段影片后，这里的很多员工才开始相信，他们经历的这一切可能绝非偶然。Eleven， 这段影片拍摄自2002年，俄克拉荷马州某司法部门的扣押车辆停车场。它就像以往我们看到的那些无法解释的影片那样，让我们感到困惑。在这篇报道开始时，记者正在采访当时在监控室值班的这名名叫 Casey Henley 的员工。据 Casey 讲述，当晚他们先是在监控器中发现有人出现在了停车场内，紧接着刺耳的警报声响起。Um, Casey 当时跟在监控室内的另一名员工看到这一画面后，把他们吓坏了。Casey 立即要求在外面巡逻的同事前去查看，但无一例外的是，那里什么都没有。从影片中看起来，这个奇怪的家伙正围绕在这里盘旋。当他瞬间出现后，又会立即消失。当他再次出现时，他的位置便会发生变化，有时候还会突然出现在某辆汽车的顶部，但位置都不固定。从这个家伙的出现到消失，只持续了十几秒钟，然后他便消失在了监控器的画面里。从监控器画面里，我们可以看到，只有一台录像设备拍摄到了他的出现。所以当时 Casey 联系了监控器的厂商，他怀疑是否是监控设备出现了故障。厂商也派来了技术人员检查了这里的设备，但经过技术人员的确认，他们的设备并没有出现任何问题。而且，就算是监控器出现的问题，他们的警铃也不会发出警报声。它是由运动侦测设备控制的，当它检测到活动讯息后，才会触发警报。这是两套独立的安防系统，监控器设备只负责记录当时的影像资料
，所以开自己相信这家伙，只有在监控器的画面里才能看到它的存在。Ten。近日，我们在一家名为 Pro 的新闻网站上发现了这样一篇奇怪的报道，报道讲述了2016年在巴西一条高速公路边发生的一件诡异的事情。画面里显示了一名老者正在穿过一条繁忙的高速公路时，他的附近似乎出现了一些奇怪的东西。据这篇报道讲述，当时在路边经营着一家修车厂的老板迪尔玛得知老人需要穿过这条危险的公路时，他提出要帮助老人的想法，但却被这名老人拒绝了。好心的迪尔玛有些放心不下，只能一直跟在他的身后。这一切被公路对面一个拿着手机随意拍摄的小男孩记录了下来。于是，我们从这篇报道中的讯息找到了以上这段影片。影片中的老人缓慢地穿过了这条马路，紧跟在他后面的就是修车厂的老板迪尔玛。当时似乎他们都没有发现这个奇怪的影子。Number nine。接下来这段影片来自 Spider h o b b i e s 的频道，他拍摄自2021年3月的蒙特利尔。影片以几种方式向我们展示了出现在这里上空的这几个奇怪的发光物体。影片开始时的这些照片是由当地的一些居民从不同的地方拍摄到的。首先是一位名叫 Karen Porter 的观众在自家院子上空拍摄到的这张照片，在画面的左上方有三个似乎不太明显的白色亮光。据拍摄者讲述。其实它看起来并不是白色的，而是蓝绿色的，只不过是它当时是傍晚时分拍摄的，所以它跟背景中天空的颜色混为一体，很难分辨。但这些家伙的中间部分的确是白色的。在这张照片中，我们可以看到这是在路边拍摄到的画面正中位置，还有一位戴着红色帽子的好奇的民众也拿出自己手机进行拍摄。从这张照片中，我们可以更明显的看到。空中出现的这几个发光的物体。第三张照片是 Spider h o b b i e s 从众多观众发给他的照片中选出的一张比较清晰的。这张照片看起来就像是被迷雾笼罩着的路灯一样，它的颜色跟前几张照片中拍摄到的这些物体的颜色基本相同。不同的是，这些家伙的外观似乎都在发生着变化。在这几张照片过后，是一段拍摄自艾略特特鲁多国际机场的影片。它显示了这里似乎出现了什么异常的情况，可以看到一些特殊车辆开着警示灯停在机场大厅的门口处，就像是发生了某些突发事件一样。而据一位观众讲述，当时机场的确在发现这些不明的光亮后，紧急的关闭了一段时间。这也就是从影片中看到为什么机场大楼前停满了这些特殊车辆的原因。但这起目击事件的奇怪之处在于，当地媒体跟报纸并没有对此事件做出任何报道。也有观众认为，这一定是他们为了掩盖这一事件，又或者是怕引起民众的恐慌，所以才这样做的。还有一位观众声称，他曾经拍摄到了这一事件的高清影片，但在他将这段影片上传至网络后没多久，他的这段影片就被莫名其妙地删除了。Number eight. 近日 ，TikTok 上出现了这样一段奇怪的影片。影片开始，一所医院内的几名员工正拿着手机拍摄监控器的录影在播放的内容。因为在接下来的画面里，即将发生一些不可思议的事情。No way. No way. 正如我们所看到的那样，两台笨重的洗衣机突然发生了移动，似乎就像是被人拖了出来那样。不久之后，画面上方的这两台洗衣机的位置也发生了变化。它先是慢慢的移动到了中间的位置，几秒钟后，画面上方的这台洗衣机开始了慢慢的旋转。就像是有人试图要将这两台洗衣机推倒那样，他们被从这六台摆放整齐的洗衣机中移动了出来
money that doesn't spend. There, there's no, I don't care if it's bolted or not, they're, they're, they don't spend like that. Mine ain't bolted in my house. Mine don't come and walk around my house. That's true. Look, look. That's true. Look. look how that one just came out. How'd it come out like that? That was pushed out. I don't yep. care what nobody says. You can tell me whatever you want. Me too. 不久之后，门被打开了。据这段影片的分享者讲述，这是当时路过的一名员工，听到洗衣房内发出的声响后，他打开门查看。当他看到洗衣房发生的这一幕时，他立即通知了医院的安保人员。这段影片被公布后，引起了许多观众的猜测。毕竟，像是这些笨重的大家伙，并不是几根鱼线就可以操纵的。像是这样一台洗衣机，大约要有四五十公斤左右。如果是老式的洗衣机，可能还要重一些，但从画面中可以看到，他们移动起来却很轻松。也有观众认为这是洗衣机在工作时震动所导致的，但如果你仔细观察，你会发现，似乎被移除到外边的这几台洗衣机的滚筒并没有再旋转。当我们即将完成这段影片时，在影片的画面里，我们发现这里的这扇门似乎特别的窄，就像为了某些环境情况下特别制造的那样，比如游轮上面。因此，我们推断这段影片可能并不是在所谓的医院内拍摄的，而是在某种大型的船舶上。如果这样的话，这些洗衣机的移动跟那名并没有进入洗衣房的员工等这些奇怪的事情就很好解释了。影片里发生的这一切，很可能是一艘在海上遇到风浪的船舶内的画面。对此，你认为呢？在影片下方留下你的观点。Number seven。接下来的这段影片是由内华达州卡森市一处住家外的监控器所拍摄的，它是由 Reddit 用户 e l i g h t w i s e u p 分享的。据分享者讲述，这是真实发生在他家院子里的一件奇怪的事情。当天晚上，他的父亲在回到家后，将自己的小货车停在了院子里。他并没有直接进入到房间内，而是正在找工具，打算修理一下自己的货车。这是监控器拍摄到。就在他停好车后不久，画面中出现了一个奇怪的黑影，正从这台货车后方的一棵树的影子上慢慢的出现，然后快速的移动到他父亲的货车旁看起来，他就像是在故意躲避着什么一样。他先是跑到了一辆汽车的后方，然后才移动到他父亲的车后。一些观众认为，这可能是从监控器前飞过的昆虫，又或是蜘蛛。这一点很好解释。如果是从镜头前飞过的昆虫，它应该出现在画面里这些汽车的上方，而不是被汽车挡住。仔细观察，你还可以看到，当他躲在这辆货车尾部时，他似乎还在移动。据分享者讲述，当他们发现这段奇怪的影片时，距离监控器拍摄到的这段影片已经过去了两天。他的父亲也仔细检查了自己的小货车，但都没有发现什么。Number six， 接下来的这段影片来自 Thinker Thinker 的频道。影片拍摄自加拿大艾伯塔省某处森林里，这是一位当时正在这里施工的一名伐木工拍摄的。让我们看看。他在这里发现了什么奇怪的事情一个黑色模糊的身影将一棵长长的树木扔向了空中。看过这段影片的许多观众认为，基于这个生物当时能有如此强大的爆发力，这绝不会是人类能够做到的事情。他们认为这极有可能是另一段拍摄到大脚怪的影片。也许他们说的也不无道理。有人曾经将这段影片分享给爱达荷州立大学生物科学系解剖学和人类学教授 Jeffrey m e l b r a m 看时。杰弗里教授也感到了震惊。经过杰弗里的大概推算，如果他扔出的是一棵树木的话，这棵树木的长度约有20英尺长
，直径在大约三英尺，重量约有三百磅左右，而它扔出了三倍于这根树木长度的距离，也就是大约有六十英尺远。一支比赛用的标准铅球的重量大约是四到七公斤左右，主要是区分男女组别的不同。最远的投掷记录是七十五英尺，所以很多人相信，即使是世界上最强壮的人，也无法将这样同等体积跟重量的一颗原木扔这么远。也有人认为这个生物或许是一只熊，然而熊是没有拇指的，这就使得它无法牢牢地抓握住这棵树木，将它扔出。如果你仔细观察，可以发现。他似乎只是利用到一只手臂，就将这棵树木扔了出去。所以观众猜测，这个家伙可能是某种大型的灵长类动物。艾伯塔省拥有超过四百万人口，但其人口主要集中在卡尔加里、埃德蒙顿这些地区。这使得拥有六十六万平方公里土地的艾伯塔省来说，大部分地区还是无人居住的。因此，如果有某种大型的灵长类动物生活在这些地区，那么，它将是一个不会被发现的好地方。众所周知，大型的灵长类动物有非常强的领地意识。如果它当时感到这伙正在发怒的工人可能闯入了它的领地，那么它可能会以这种方式来警告他们。但有一点需要解释的是，大猩猩的栖息地主要分布在赤道附近的热带丛林中。除此之外，很多这样的大型灵长类动物都是纯粹的素食主义者。虽然有些也吃昆虫，但这些只占他们每天吃下食物的百分之一二。他们的主要食物还是丛林中的野果，而且他们的食量惊人。成年大猩猩每天需要近二十五公斤的食物才能填饱他们的肚子。这也就是为什么他们只生存在这些地方的原因。而且也没有哪种猿类跟大型的灵长类动物是生存在加拿大的。实际上，甚至是整个北美都没有。因此，这着实难倒了爱达和州立大学的生物学教授们。Number five， 在接下来的这段影片中，似乎显示了某些诡异的事情正在这名男子身边发生，但很可能这名男子根本就没有意识到。Number、影片开始，一辆货车驶进了监控器的画面中。司机将它缓缓地停在了这处亮着灯的房屋外。在过了很长一段时间后，驾驶者才从车上慢慢地走了出来。或许他当时正在车内收拾东西，准备结束这忙碌又疲惫的一天。但当他从货车的一旁走出后，我们似乎能感觉到他身边出现的异样。然后，直到这名司机穿过马路，走出了监控器拍摄的范围。虽然这台监控设备是在昏暗的环境下拍摄的，但阴影看起来还是要比这个男子的影子要暗很多。他紧紧地靠在这名男子的身后，从这台货车的一侧一直跟着他穿过了马路。在这段影片下方，有一名细心的观众注意到，当这辆货车还没有停好时，似乎他就已经出现在了这栋亮着灯的建筑物前了。Number four。那是什么？是一只鸟吗？是架飞机吗？实际上，推特用户 Conspiration ESP 在发布这段奇怪的影片时，他并不知道自己拍摄到了什么。在影片开始时，街道上一群人正在望向天空，他们似乎发现了什么奇怪的东西。还有人用手指指给同伴看，也有人正试图用手机将他们所看到的这一切拍摄下来。起初，当拍摄者用相机对准这些云彩时，看起来并没有出现什么状况，但当我们仔细观察后，你会发现空中似乎有个白色的小光点在来回的移动。当拍摄者将画面放大后，我们可以看到在高空云层之上出现了一个奇怪的物体。它就像是某种可以快速移动的无人机那样，在这里的云层中来回的穿梭。当它移动时，它的形状还在不停的发生着变化，也可能是它旋转时的角度给我们造成的错觉。在它短暂的出现后，它又再一次的钻进了云层里，消失在了这些围观者的视野中。影片结束。起初，在这街道上围观的人们认为这可能是个飞丢了的气球，或是一架无人机。然而，当他们看到，它瞬间消失在云层后，这些解释就变得毫无意义了。Number three， 
Pemirsa, pembukaan mata batin yang... Kisahlah ada cerita yang ingin, dari Indonesia, di dalam cerita yang ingin, 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 一个神秘的人物走进了画面里，看上去他就像是穿着一件白色的长袍那样。他的整个身体，包括头部，都被这件白色的衣服包裹着。当他缓慢地走到一棵树的附近时，他猛然地跳了上去，紧接着便消失在了这里。这段影片看上去非常的不可思议，令人难以解释。由于这段影片距今间隔的时间比较长，所以我们无法找到他的原始报道。在一个转载这段影片的网站上，我们看到了他们对于这段影片的一些介绍。当时电视台正在做一档民间传说中关于 Potion 的节目，节目组的工作人员走访了众多的目击者，并在这些目击者提供的事发地点架设了摄影机。由于这次的设置工作具有一定的危险性，很多需要拍摄的地方都在一些丛林，又或是荒无人烟的地方。所以他们只是将摄影机留在了这里，等隔天再来检查这些器材。在这个节目组近一个多月的野外拍摄工作后，他们从这些影片中找到这样一些画面。Kiri aja nanti kita ambil ya. Langsung saja, Mas Pampam silakan Mas. Number two. 凌晨时分，漆黑的公园里，一台健身器械竟然自己动了起来。这个令人毛骨悚然的景象来自印度邦占西市卡什拉姆公园内。这篇报道来自2020年6月的《印度斯坦时报》。我们根据这篇报道内的图片，找到了当时警方拍摄到的这段影片。当晚是一名路人发现的这一情况，然后他通知了公园的安保人员。经过公园里的工作人员检查，并没有发现有人为的操纵后，将这一情况报告给了当地的警方。从影片中。我们可以看到，凌晨时分，公园里的一台肩部推举机疯狂地动了起来，仿佛就像是有人坐在上面锻炼一样，画面十分诡异。而且这台器械是可以双人同时使用的，它两侧的健身器械同时运动了起来。画面里有几名警察站在他的附近调查。远处戴口罩的这名男子是当时通知警方的公园的安保人员。不仅如此，如果你仔细观察，还可以发现。这几名警察后方的这台健身器材也在自己旋转。据当时公园内的这名工作人员讲述，他在这里工作已经八年了，他从未在此遇到过这样的事情。而据警方调查得出的结论，却是因为健身器在维护时涂抹了过量的润滑油脂，导致的他自行运动。显然，这样的调查报告。并不能解释这一现象，反而引来了不少网友的嘲讽。因此，他们又公布了另一份调查结果，称这不排除是人为的恶作剧事件，并呼吁让实施这场恶作剧的人员赶快自首，否则他将会被拘押在真正闹鬼的看守所中。在我们开始最后一段影片之前，请别忘记点击订阅按钮以及开启小铃铛，这样你就不会错过最新的影片了。监狱通常被牢固的栅栏、结实的墙壁，又或是独特的地理特征所包围。不仅如此，如今的监狱内更是布满了监控设备和警报系统，它的严密程度跟银行的金库不相上下。但事实真的是如此吗？接下来的这段影片来自肯塔基州的一所关押了近七百多名囚犯的联邦监狱，但在某天凌晨四点左右时，这所监狱里监控室内的运动侦测装置发出了警示讯息。他侦测到这处走廊里出现了异常状况，但监控室内的画面却没有看到任何人出现在这里的走廊里。当他们将监控器调整为红外模式时，他们看到了这里走廊尽头位置出现了一个奇怪的人物，正弯着腰站在一间囚室外面。
但当他们将画面调整为普通模式时，那里却什么都没有。这一奇怪的情况引起了监控室内工作人员的注意，他们立即联系附近的看守人员前去查看。但不出意外的是，这里走廊里并没有发现任何人。他们甚至检查了这里的每一间囚室，也都没有人员失踪的情况。这一情况一直持续了近一个多小时时间后，这里的监控设备才恢复了正常。